സർക്കാരുമായുള്ള പോരുമുറുകുന്നതിനിടെ സർവകലാശാല നിയമനങ്ങളിൽ കുരുക്കുമുറുക്കി ഗവർണർ സർവകലാശാലകളിലെ ബന്ധു നിയമനം അന്വേഷിക്കാൻ ഉന്നതതല സമിതിയെ നിയോഗിക്കാൻ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ മുഴുവൻ നിയമനങ്ങളും അന്വേഷിക്കും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ യോഗ്യതയില്ലാത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് നിയമനം നടത്താനുള്ള രാഷ്ട്രീയ നാടക വേദിയായി സർവകലാശാലകളെ മാറ്റുന്നുവെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വി സിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഗവർണർ ഇന്നും ഉയർത്തിയത് he behaves la- not like vice chancellor he behaves like l- ruling party cadre member this is the general attitude why they want to change the law the law which they are pre- pre- proposing it, it makes their intention clear they want to have vice chancellors who can appoint their family members in various positions of the universities right from professor down to the lower staff they want to have their relations just and now i'm going to have a full fledged inquiry how many such appointments have been made during last 2 3 years in the matters of appointment no favoritism no nepotism will be allowed universities are academic institutions these universities are not there to employ the relatives of those who are in power that is not the purpose of the universities and i have already told you as long as i am അതിനിടെ ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർക്കെതിരെ കേരള സർവകലാശാല സെനറ്റ് പ്രമേയം പാസ്സാക്കി സർവകലാശാലയുടെ നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്നായിരുന്നു ഗവർണറുടെ പ്രതികരണം ശ്യാമാർ ബാബു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും ശ്യാമ വാർത്താമഴയിലേക്ക് സ്വാഗതം കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് തിങ്കളാഴ്ച നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരാനിരിക്കുന്നു ബില്ലുകൾ ഗവർണർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും അതൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച ശേഷമേ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ഒരു തുറന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിന് കളമൊരുങ്ങുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല യുദ്ധമുഖത്ത് ഇങ്ങനെ യുദ്ധസന്നദ്ധനായി നിൽക്കുന്ന ഗവർണറെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് അല്ലെ തീർച്ചയായും വിജയകുമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് പ്രേക്ഷകർ കേട്ടത് അതിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും വാക്കുകളെ മാത്രം ആ ഒരു പദങ്ങളെ മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങാം അദ്ദേഹം ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അതായത് കണ്ണൂർ വി സി എന്നത് ഒരു വി സിയെ പോലെ അല്ല പെരുമാറുന്നത് അദ്ദേഹം റൂളിംഗ് പാർട്ടിയുടെ ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ കേഡറായി പെരുമാറുകയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ ഒരു വിമർശനം അത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ വാക്കുകളും ആ രീതിയിലാണ് ഇതൊരു ഇതൊരു സർവകലാശാലയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ ഗവർണർ കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അദ്ദേഹം മൂന്ന് വർഷത്തെ ഈ ഒരു നിയമനങ്ങൾ അതായത് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല അടക്കമുള്ള സർവകലാശാല കേരള സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള നിയമനങ്ങളെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായി ഗവർണർ പറയുന്നു ഇതിൽ നടത്തേണ്ട നിയമനങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിയമനങ്ങളല്ല നടത്തേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതായത് മുൻവിധി വിധി അദ്ദേഹത്തിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് അത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് അദ്ദേഹം ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സെർച്ച് കമ്മിറ്റി അദ്ദേഹം നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം സെനറ്റ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രമേയം പാസ്സാക്കുന്നു സർവകലാശാലയുടെ ചാൻസലറാണ് ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെയാണ് സെനറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ലോകായുത്വം അടക്കമുള്ള ബില്ലുകൾ ഇനി ഗവർണർ ഒപ്പിടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗവർണർ അത് ചെയ്യില്ല തുറന്നൊരു യുദ്ധമുഖത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം വിജയകുമാർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വന്നിരിക്കുകയാണ് യെസ് അസാധാരണമായ സാഹചര്യമാണ് ഗവർണറും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ തുറന്ന യുദ്ധത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് നിയമസഭാ സമ്മേളനം തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങാനിരിക്കുന്നു ഓർഡിനൻസുകൾ നിയമമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പ്രത്യേക സമ്മേളനം ചേരുന്നത് അതൊക്കെ ഗവർണർ പരിശോധിക്കും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ ആലോചിക്കാമെന്നാണ് ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതിനിടയിലാണ് സർവകലാശാലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ഗവർണർ ഒരു സമിതിയെ നിയോഗിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്